Bienvenue tout le monde, bienvenue tout le monde. Welcome everybody. Nous voulons de welcome everybody à partir de l'autre sénégalais tout partout. Je connais. Donc, je vous dis, nous préparons pile de bagages pour nous. Nous déjà apprenons comment pour dire ordinaire. 1, 2, 3, 4, premier, deuxième, troisième, etc. Je vous dis à ce moment exact pour apprendre comment vous avez date en anglais. Donc, on va apprendre. Il y a trois questions qui sont extrêmement importantes. Après, on va avoir un accès pour vous. C'est What's the date today? When is your birthday? When were you born? Trois questions sont extrêmement importantes. Pour date, restez là et puis n'avez Three questions, trois questions. The first one is, what's the date today? What's the date today? Qui date jeudi à hier? On va la prendre ça dans fin vidéo. Sous pas fin vidéo, pas désolé pour. Two, when is your birthday? Qui date de naissance ou? Par exemple, on va parler avec Daniel. Il me dit alors qui l'a fait tout? La dit me fait telle date. When were you born? Qui l'a été fait? Qui est différent par rapport à ça? Donc, restez dans cette vidéo, n'a comprenez plus bien ça n'a pas parlé là. Je dis, on va apprendre, je dis là, the date in English. The date in English. The date in English. Date en anglais. Nous apprenons, call your number, order your number. You know that, guys. Now it's time to learn the date in English. Si nous avons date comme on dit ça en anglais, on va apprendre ça, je dis. Let's learn that today. There are two ways of saying the date in English. There are, there are two ways of saying the date in English. Gay de façon kabay dat en anglais. Okay. La make written, spoken. Spoken, written. Written, spoken. Écrit et parlé. Donc, mais ça yo dit écrit, mais ça yo dit parlé. Mais, ça c'est pour américain, ça c'est pour anglais. Regardez bien ça dans expliqué. OK. For American, American English. AM stands for Amer, American and A for English. We say American English. So for American English, là by that, qui ça vous fait? Par exemple, nous avril, nous dit que ça c'est April. April, comme on dit 14, on dit c'est 14. Attention, le by that, le by that, eh bien c'est ordinal number. Okay, when you are telling the date, you need to use the ordinal number. For example, là, il dit 14 avril pour américain. Il écrit April 14th. Il a presque pas mettre tes H là dedans. Okay, il a presque pas mettre H. Il a presque pas mettre. Il est pas mettre. Mais quand ça est écrit, that's the way it is written for American people. So now I say month plus day. C'est moi plus jour. Moi c'est April. Jour c'est 14, ça veut dire 14 avril. 14 avril, on dit April 14th. Ça veut bien, pas dit 14, non? I don't say 14. Because this is the ordinal number. On dit April 14th. Ça, c'est comme, comme on écrit. Mais là, on dit comme on dit. On dit April 14th. Là, on ne parle pas H. You don't see TH here, but now you see the TH. When you are saying it, you try to pronounce it, the TH, right? TH ending. Now I say April 14th. 14th. Comme ça, on va dire. Mais, il n'y a pas de fois utilisé par les Britanniques là tout. Mais, il y a même un standard par eux. D'accord? Ou de comme ça. So, British, BR stands for British and E stands for English. British English. Au lieu même, il y a un écrit comme ça. Il y a day before. Il y a dit, mais il y a un écrit comme ça. 14th. April. Attention, je dis comme ça, mais ce n'est pas comme ça, on va le dire, on parle. Je dis, c'est jour ou pas avant, 14e, on dit 14th, et puis on va dire, moi qui c'est April. April. 14th, April. Je dis comme ça, mais les gens disent le même comme on dit. On regarde là. Ils ont utilisé the article, the. Ils mettent the devant ça. The 14th of. Never forget this. The 14th of April. Vous avez remarqué là? Vous avez mis le seul mot, vous avez of. Vous avez mis le seul mot, vous avez mis le April 14th. April 14th. Et puis, 14th April. Vous avez mis le 14th of April. What you need to know, guys? Months always start with capital letters. Months. Months. Oh, month, on sait où dit c'est month. 
For two, for plural, many months, you say months. Months always start with capital letters. Yo di mwa yo toujou ekri avek let majuscule. Le rap ekri desem. Never write it like this. December. No. It's wrong. Try to write it like this. The capital D. Okay? Put tout res mwa yo. Okay? Years are normally divided into two parts. Mwa yo normalman divise en deux parties. Years are normally divided into two parts. Comme en deux parties. Le mba ane ya. Si mw kone mw kitan bay jou mwa. Me kofo mw kaba ane ya. Kounye mw kaba yi dat la trebye. Mw di se. 1994. Mw pa bezwa reflechi pou mw di 1994. Nap di zel pa 2. Mw bay 19 la. Mw bay 94 la. Si mw gen 1882. Mw bay 18 la. E pi mw bay 82 ya. Like, for example, for example, if I want to say this in English, how can I say it? I have 19, I have 19, I have 14, I have 1994. Okay, and that? That is 18, 82. Okay, okay, only one. The years from 2000 to 2010, we normally say, Attention, what do you mean? If you have been in the year 2000, you have been in the year 2010. You don't have to say 2. You are not going to divide this into two parts now. You have only said 2000, but this is the formula. 2000 and the plus number. For example, if I say 2000, I say 2000. 2001, I say 2000 and... If you put it, how do you say 1? 2001. 2010, 2010. Donc, vous avez dit dans la vidéo ça, mais nous allons regarder comment vous allez comment vous allez pratiquer ça. Vous allez regarder la date là pour que vous fassiez pratique ensemble avec vous. Never forget to use the white preposition. Use the preposition on. On. Sometimes people pronounce it as on. But for me, it's not really the white pronunciation. We need to say on. On. Before the date. So, avant dat la, ou doye utilise pou posisyon ki se an. Par exemple, map di 20 avril 2020, m di an, an, April 20, 20, epi m di 20, 20. An April 20, 20, 20. Questions, responses, repons. Si nou di, what's the date today? Ou mou lap zou, ki da jodi a ye? What's the day today? What's the day today? Comment ça répond? Ou abdi jodi a se 20 avril. Ou exemple, l'on abgad vidéo sa lap différent, d'accord? Comme ça. Pou pa agim nan komante la di jodi a pa dat sa. Ok. What's the day today? It's April 20. It's April 20. Parfois, gen moun ki ka pale, it's April 20th. Ok? Le ka bo 20th. Men li difisil ba, yon tam te kontan de kon sa. Men se, it's April 20th. Pour simple. Donc, j'aime t'expliquer tout à l'heure là. Ok, c'est 20th. Ok, mais, l'on parle ou qu'a dit, it's April 20th. Pas de problème dans ça. 2. When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? Qui l'a fait tout? Ça aussi là, oui. Yo, Jack, when is your birthday? Et Daniel, when is your birthday? Oh, my birthday? Du kene ou? When is your birthday? Oh, my birthday is on, right? It's on... July 12th. Mzi, it's on July 12th. That's my birthday. The date of my birthday. My birthday is on July 12th. Daniel's birthday is plus one. I think you understand. It's on July 13th. Vraiment facile. 13 juillet. De vous êtes 12. Vous pouvez regarder pour nous. 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 12-13. Donc, on a l'air. Number three. When were you born? When were you born? Qui le? Ou te fait? Attention, be careful. L'op répond. Gye moun kap di, When did you born? Va sa non? We need to say, When were you born? I was born on July 12, 1994. Okay? 1994. 1994. On July 12, 1994. Mbosi nou kopon sa yo? What's the date today? When is your birthday? 
When were you born? Nous comprenons ça très bien. Pas oublier, préposition, on doit utiliser c'est an. Pas oublier, pour moi, tout, il doit écrire toujours en lettre majuscule. Ok? Ok. Donc, c'est un plaisir, je vous pour des vidéos, ça, pour nous. Mes amis, pas oublier, sourire mes travail ça. Pas oublier, partager, share. Don't forget to share it. Pas oublier, partager. Nous avons plusieurs milliers de monde qui ont partagé vidéo, ça. Ça fait un plaisir. Continuez à partager pour supporter Anglène tout partout. N'apprenez encore.